Fala galera! O filme que eu vou comentar nesse programa, Antropófagos, provavelmente seria esquecido junto com outras tantas tranqueiras produzidas na Itália durante a década de 1980, não fosse o DDP, o Ministério Público Britânico, que caiu matando em cima da obra por conta de uma cena em particular. Cena essa onde o protagonista arranca e devora um feto humano. Isso mesmo que você ouviu. Prepare-se para voltar à era de ouro do VHS com Video Nestes Revival. Antropófagos The Beast ou Antropófagos The Green Reaper, como ele ficou conhecido na Inglaterra, é uma produção italiana de 1980 que leva o selo de qualidade, qualidade Joey D'Amato, diretor italiano falecido em 1999, cuja filmografia se divide basicamente entre filmes de terror trash e filmes pornográficos, e às vezes um combinado dos dois gêneros. Namato amava o cinema, adorava filmar, mas não era nem um pouco exigente com o resultado de suas obras. Costumava fazer filmes num espaço de tempo curtíssimo, com orçamentos miseráveis, mas sem se preocupar com a qualidade. Terminava um longa-metragem e já engatava outro em seguida. A trama aqui se desenrola em uma ilha grega, um local deserto, para onde vai um grupo de turistas italianos. Acontece que essa tal ilha é onde mora o antropófago do título, que já devorou todos os habitantes do lugar. Ou melhor, quase todos, visto que lá pelas tantas, os jovens encontram uma garota sobrevivente dentro de um barril de vinho. Acredite, não me pergunte quanto tempo essa moça ficou escondida dentro desse tonel, sem respirar, sem se alimentar e outras cocitas más, se é que você me entende. Entre, a primeira, entre o primeiro ataque do canibal, que acontece logo no princípio do filme, uma cena deplorável, uma imitação bizarra de tubarão, com o serial killer saindo do fundo do mar, desde esse primeiro momento até a próxima investida, deve passar aí mais de uma hora. O filme é muito arrastado, tem muita enrolação. O diretor fica tentando criar um clima de suspense, mas sem sucesso. Quando o assassino aparece, quando seu visual é finalmente revelado, o único trecho assustador do longa, ele está escondido atrás de uma porta, a história meio que acelera, com uma morte seguida de outra e até mesmo um flashback darwinista para justificar o paladar exótico por carne humana do vilão. Quem interpreta o personagem é o George Eastman, pseudônimo de Luigi Montefiore, roteirista e produtor do filme, que era um colaborador habitual do Joey D'Amato. A tal cena maledita acontece bem próximo do final. O antropófago arranca o feto de uma jovem grávida e o devora ainda ligado ao cordão umbilical. Eu não vou exibir essa cena aqui para não levar puxão de orelha do YouTube, até porque eu já fiz isso em um outro vídeo. Eu exibi esse trecho na íntegra no Getro Selfie, cinco cenas nojentas que vão fazer você vomitar. Se você ficou curioso, vai lá e confere, mas espere o vídeo acabar, certo? Pois bem, Antropófagos não estava no radar do BBFC, o órgão que regulamenta a censura dos filmes na Inglaterra, mas começou a rolar um boato doentio de que D'Amato havia usado um feto de verdade e que a morte do vilão, ele pratica autocanibalismo, devora as próprias entranhas, que essa morte havia sido real. Essa conversa fiada acabou caindo no ouvido de um dos censores e aí não deu outra, o longa foi banido na Terra da Rainha. E esteve proibido até bem pouco tempo, 2015, quando finalmente foi lançado numa versão sem cortes. Polêmicas à parte, a obra jamais teria atingido o status de cult se não tivesse sido parar na lista negra dos videonestes. Palmas para o maquiador Pietro Tenoglio, que mesmo com um orçamento minguado, conseguiu realizar um trabalho 
convincente na falta de um adjetivo melhor. Só que o mais incrível mesmo é o fato de antropófagos não ter uma única cena de nudez ou insinuação sexual. Uma obra do Joey D'Amato sem putearias é o mesmo que um filme do Rambo, do John Wick, sem disparos de armas de fogo. Assim como outros nestes que eu já comentei nesse quadro, Antropófagos está disponível no YouTube completinho da Silva. Faz uma busca aí que você encontra. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, eu estou sempre postando coisas interessantes sobre filmes de horror. Tchau e até a próxima.